హాయ్ హలో నమస్తే నేను అంజలి జనరల్గా సినిమా ప్రమోషన్లు అందరూ చేస్తారు కానీ ఈ పర్సన్ మాత్రం ప్రమోషన్స్లో స్టంట్స్ చేస్తున్నాడు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా అది కూడా సముద్రంలో వన్ సెవెంటీ టూ హైట్ నుంచి దూకటం తాళ్ళతో ఇంతవరకు మనం మూవీస్లో చూసాం బట్ ఎవరి గురించి చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారా మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ సో నా ముందు ఉన్నారు సో ఈ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్తో హిట్ కొట్టారు ఇప్పుడు ఏజెంట్గా మారిపోయారు సో మొత్తం చాలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు మాట్లాడదాం అఖిల్ అఖినేని హాయ్ ఎలా ఉన్నారు గుడ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను సో ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన మూవీస్లో అన్నిటికంటే ఎక్కువ జనరల్గా లేడీస్ ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ చిన్న అమ్మాయిలు కూడా ఎస్పెషల్ అమ్మాయిలు సో వాళ్ళందరూ చాక్లెట్ బాయ్ అది ఇది అనుకుంటుండే ఇక్కడ చూస్తే అబ్బా మామూలుగా లేరు ఇక్కడ సో బాగా కష్టపడినట్టున్నారు దీనికోసం కష్టపడాలి ఎస్ కష్టపడ్డాము కష్టపడాలి అండ్ ఈ సినిమా విజన్ కోసం అందరం ఆల్ యాక్టర్స్ టీమ్ అందరం కలిసి సురేందర్ రెడ్డి గారి విజన్ కోసం ఇచ్చేసాం అలా ఇచ్చేసారు సో అంటే క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తే సిక్స్ ప్యాక్ చేశారా లేదంటే బాడీ చూపించాలి దీనికి అని చెప్పేసి చేశారా ఇలా బిగినింగ్ నుంచి సూర్య గారు ఒకటే అన్నారు ఆయన బీస్ట్లా ఉండాలి సినిమాలో టిపికల్ స్పైలా ఉండకూడదు నువ్వు చాలా లౌడ్గా ఉండాలి అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఫెలోలా ఉండాలి హెయిర్ బియర్డ్ ఇవన్నీ కానీ ఆపోజిట్ టు రెగ్యులర్ స్పైలా ఉండాలి అంటే స్పై అనే మనిషి యూజువలీ ఒక సటిల్గా కామ్గా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయేలా ఉండాలి అది టిపికల్ స్పై లుక్ అది ఆయనకి కొంచెం వైల్డ్గా కావాలి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ టేక్ ఆన్ స్పై సో ఆయన అలా అలా వచ్చారు ఓకే అంటే మీ ఫాదర్కి నాగార్జున గారికి స్టోరీ తెలీదు బట్ మీరు మూవీ చేస్తున్నారని తెలుసు సార్ స్టోరీ ఏంటి స్టోరీ ఏంటి అని ఏం అడగలేదా ఆయనకి అంటే కొడుక్కి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలని ఒక ఆలోచన ఆయనకి ఫ్రీడమ్ బాగా దొరికిందా మీకు డెఫినెట్లీ అండ్ ఆ ఫ్రీడంలో నేను నేను ఎందుకు ఫ్రీడమ్ తీసుకున్నాను అంటే ఐ వాంట్ టు బి ఇండిపెండెంట్ ఐ ఇండిపెండెన్స్ లేకుండా నేను సొంతగా ఎలా ఎదుగుతాను ఆయన మీద ఎందుకు ఇంత డిపెండ్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ ఇచ్చింది చాలదా ఎందుచారు నాకు అది అది నా అది నా బలంగా అనుకుని నేను ఇండిపెండెంట్గా ఎలా ఎలగపోతే ఐ విల్ నెవర్ బీ ద మ్యాన్ ఐ వాంట్ టు బీ దానికోసమే ఇండిపెండెంట్గా నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో ఈ అమ్మాయిలు అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసి హీరో ఇంకా సెలెక్ట్ చేశారంట దట్టు నేను కాదు ఆయన సెలెక్ట్ చేశారు అది చెప్తున్నాను కంప్లీట్ అవ్వాలా ఇంకా అయితే సెట్లో కూడా చా అతను డైరెక్టరు చా యో ఎవరి మీద ఫ్రస్ట్రేట్ అయినా తన మీదకి వెళ్ళిపోతుంది సాక్షి మీదకి అని చెప్పి అవునా అయ్యే మీరు ఉన్నారు కదా అక్కడ ఎవరి మీద ఎవరి మీద కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినా పవన్ తిట్లు మొత్తం ఈజీగా టార్గెట్ అయిపోయింది సాక్షి సి సాక్షితో ఒకటి ఉందండి ఏంటి ఆయన ఫ్రస్ట్రేషన్ చూపిస్తే తన మొహం మీద అయితే కనిపించదు సాక్షి మాత్రేస్తుంది చాలా మంది దగ్గర నుంచి అలా లోపల పెట్టేసుకుని కామ్ గా ఉంటారో తెలీదు అలా అయిపోతారో కూడా తెలియదు సో ఆ కొత్త అమ్మాయి కదా ఎలా అనిపించింది మీకు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాంతో గ్రేట్ వెరీ పాజిటివ్ గర్ల్ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ ప్రొఫెషనల్ మనకి కెరియర్తో ఏదో చేయాలి ఒక కసి ఉంది డెఫినెట్లీ అండ్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ కాంప్లికేషన్లు అసలు లేవు యాటిట్యూడ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ టువర్డ్స్ మూవీస్ కరెక్ట్ ఐ ఫెల్ట్ చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంది అండ్ డెఫినెట్లీ హార్డ్ వర్క్ చూపిస్తుంది కనిపిస్తుంది మీకు స్క్రీన్ పైన అండ్ దాట్ విల్ టేక్ అ ఫార్వర్డ్ ఓకే సో ఇప్పుడు బాగా తింటున్నారా కొంచెం రుచిగా తింటున్నారా స్టార్ట్ చేసారా అంటే ట్వంటీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అంతేనా ట్వంటీ పర్సెంట్ నేను రిలీజ్ అయిపోయాను డైట్ నుంచి ఐఎమ్ ఈటింగ్ మచ్ మోర్ కంఫర్టబ్లీ దెన్ బిఫోర్ ఓకే కొంచెం అట్లా నూనె ఇలా ఇప్పుడు ఇలా ఇలా అయితే ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్కి ఎలా ఉన్నాను అలా అయితే తినట్లేదు ఓకే సినిమా మొత్తం ఒకలా తింటే ఇప్పుడు కొంచెం 
రిలాక్స్ అయ్యాను బట్ కంప్లీట్ గా రిలాక్స్ అవ్వలేదు రిలాక్స్ అవ్వలేకపోతున్నాను అవ్వలేకపోతున్నా అంటే అలవాటైపోయింది బాడీ అలవాటైపోయింది కదా సో అంటే ప్రమోషన్ అంటే అందరూ చేస్తారు కానీ ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా చాలా డిఫరెంట్ గా అంత హైట్ నుంచి మీరు దూకేటప్పుడు భయం అనిపించలేదా అసలు ఎందుకంటే నేను హ్యూమన్ బీయింగ్ కదా అదే ఆ గట్సేనా ఎందుకు అంత కసి సో అంత ఫ్యాషన్ మా మార్కెటింగ్ మా పీ సినిమా ప్రమోషన్ టీము నేను కూర్చొని ఏదైనా చేద్దాము వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద ప్రమోషన్ విత్ అ బ్యాంగ్ అని ఆ బ్యాంగ్ ఏంటి అని అడిగితే ఈ ఐడియా అని చెప్పారు నాకు నేను చాలా సింపుల్గా చేసేద్దాం అన్నాను పెద్దగా ఎక్కువ ఆలోచించలేదు ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇదంతా అయిన తర్వాత నేను అప్పుడు కొంచెం ఓకే ఒప్పేసుకున్నాము చాలా పెద్ద స్టాంట్ ఒప్పేసుకున్నాము కానీ నాకు నిజంగా నూట ఎనభై ఫీట్ ఉందని నాకు తెలియదు తెలియదు వంద ఫీట్ నూట ఎనభై నేను వంద అనుకున్నాను ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే వందే అనుకున్నారా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వరకు అనుకున్నాను నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వన్ సెవెంటీ టూ అని అర్థమైంది అది చూస్తే డెఫినెట్లీ నాకు కొంచెం భయం వేసింది పైకి వెళ్ళినప్పుడు అంది బట్ నేను వీడియో కూడా రిలీజ్ చేసాము కెమెరాని చూస్తూ కమిట్ అయిపోయాము మేము తిరిగి వెళ్ళలేము కమిట్ అయిపోయాము కాబట్టి చేసేస్తాండి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే అందరికీ కిక్ వచ్చింది డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ డూ ఇట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అగైన్ సముద్రంలో ఏంటి నాకు అర్థం సముద్రంలో ఇంటర్వ్యూ చేసాము ఇప్పుడు సురేందర్ రెడ్డి గారు వక్కంత వంశీ గారు వీళ్ళ కాంబినేషన్ కి క్రేజ్ ఉంది దట్టు రేస్ గురు మనం ఆల్రెడీ చూసాము హిట్ కాంబినేషన్ ఎస్ అంటే హీరోయిజాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే దట్టు యాక్షన్ దట్టు సాంగ్స్ కామెడీ ఇవన్నీ చూపించాలి ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఆడియన్స్ ఇప్పటి వరకు అది ఉంది సో మీరు మమ్మల్ని వీళ్ళ కాంబినేషన్ లో ఎలా ఆకట్టుకోబోతున్నారు వెల్ డెఫినెట్లీ టిపికల్ కాంబినేషన్ లా కాకుండా సేమ్ అదే హిట్ హిట్ కాంబినేషన్ తో ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ తో వస్తున్నాం ఈ కొత్త సబ్జెక్ట్ లో మనం మిమ్మల్ని ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నాం అనేది క్వశ్చన్ బికాస్ యునో యాజ్ అ టీమ్ మేము రెగ్యులర్ గా చేయకుండా ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని ఏదైనా క్రేజీగా చేయాలని ఒక ఆలోచనతో స్టార్ట్ అయింది జర్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సూర్య గారు కూడా ఒకటే పెట్టుకున్నారు మైండ్ లో నో మ్యాటర్ వాట్ రెగ్యులర్ సీన్ లాగా అయితే ఉండకూడదు వీ హ్యావ్ టు ట్రై సంథింగ్ న్యూ అది అది whether it be romance scene whether it be action scene whether it be a, a serious emotional edanna edanna kottaga try cheyadamu ee cinema lo so meeku commercial cinema boundaries lo uh, templates lo whatever many in whatever way you call it aa commercial format lo mem definitely ga oka kotta cinema try chesukonu confident ga cheptunnanu so aa kotta freshness e mimmalni engage chestunna nenu anukuntunna సో అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇక త్రీ డేస్ ఏ ఉంది సో జనరల్ గా ఇప్పటి వరకు ఏజెంట్స్ చాలా మంది చేశారు సీనియర్స్ నుంచి ఇప్పటి నుంచో సో ఈ ఏజెంట్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు వైల్డ్నెస్ వైల్డ్నెస్ సో వైల్డ్ చాలా డైలాగ్ ఉంది కదా ఒక్కసారి మా కోసం ఇన్నిసార్లు చెప్పి 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 ఆరా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందాక కొద్దిని చూస్తే ఆరా అనేది కనిపించేస్తుంది సో అది నేను నేను దగ్గర నుంచి చూడాలనుకుంటున్నా ఓకే మీకోసం అంత గట్టిగా ఆరా అవును సరే నాయి వైల్డ్ సరే బోల్ కొంచెం ఇంటెన్స్ గా చెప్పాను రెగ్యులర్ అరవడం కాకుండా అవును మీరు డిస్టర్బ్ అవుతారు ఫంక్షన్ లో అరిసి 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 గొంతు పోయేటట్టు ఉంది అట్లాంటప్పుడు హైక్ వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి ఓకలు చాలా ఇదైపోతుంది అవును సో దట్టు ఏజెంట్ అంటే ఒక సీరియస్నెస్ అంటే హాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన మూవీస్ అన్ని కూడా సో ఏజెంట్ అంటే ఒక యాక్షన్ ఒక సీరియస్నెస్ ఒక లుక్ ఒక గన్ ఉంటుంది అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ మీరు గన్స్ తో అంటే నేను టీజర్ చూసి అనుకుంటా అంటే ఫ్రెష్నెస్ మా అంటున్నాను కదా అదే ఫ్రెష్నెస్ 
మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఒక రెగ్యులర్ స్పై ఫార్మాట్ సినిమా స్టైలిష్గా గన్ పట్టుకుని సూట్ వేసుకుని వస్తాడంటే లేదు అలా రాడు వీడు వైల్డ్గా వస్తాడు అండ్ ఆ వైల్డ్నెస్లో కూడా గన్స్ పట్టుకొని డాన్స్ చేస్తున్నారు కొత్తగా లేదా మీకు అట్లానే తప్పు పనులు చేయకండి ఎవరు ప్లీజ్ ఇది సినిమాల్లో చేస్తాము మీరు సినిమా చూసినప్పుడు ఆ డైలాగ్ ఎందుకు వర్క్అవుట్ అయింది ఆ డైలాగ్ ఎందుకు పెట్టాం కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది కొత్తది కాబట్టి తెలుగు సినిమాకి మనకి చూసిన సినిమా లాగైతే అనిపించదు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం నేను ఇవ్వబోతాను మేము ఇవ్వబోతాను మా టీం ఇవ్వబోతుంది థియేటర్ లో అండ్ ఐ థింక్ ఆ పాయింట్ చూసిన సినిమా లా అనిపించట్లేదు కొత్తగా ఉంది ఫ్రెష్గా ఉంది అనే నేను ఆ మాటకి నేను న్యాయం చేస్తే సరిపోతుంది విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ అ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద థియేటర్ ఓకే సో మమ్ముట్టి గారితో మలయాళ సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టి గారితో వర్క్ చేశారు మీకు ఎలా ఉండింది ఈ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఈ కాంబోలో ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే బికాస్ నాకు ప్రివిలేజ్ ఆనర్ నా అదృష్టం అలాంటి వ్యక్తితో పనిచేయటం అంత నాట్ జస్ట్ అ స్టార్ నాట్ జస్ట్ అ సూపర్ స్టార్ నాట్ జస్ట్ అ మెగా స్టార్ ఆయన ఈజ్ అ లివింగ్ లెజెండ్ అలాంటి వ్యక్తి మాకు మా మా ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ని ఒప్పుకొని ఓన్ చేసుకొని ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టారంటే ఇట్స్ లైక్ యునో బిగ్గెస్ట్ ప్రివిలేజ్ ఫర్ అస్ అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం మేమందరం అండ్ నాకు సెట్ పైన ఎప్పుడైతే ఆయనతో పనిచేశాను అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను సినిమాలో కూడా నేను ఆయనకి ఫ్యాన్ లిటరలీ ఐఎమ్ అ ఫ్యాన్ రా చీఫ్కి నేను ఫ్యాన్ నా డ్రీమ్ అయినా నేను కలవటం అండ్ నా నా సినిమాలో సినిమాలో నేను క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తున్నాను రియల్ లైఫ్లో కూడా కలిసినప్పుడు నాకు అలానే అనిపించింది ఈ వ్యక్తిని కలవటం కూడా నాకు అదృష్టమే బికాస్ ఐ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ విత్ ఎంజాయిడ్ ఇస్ ప్రెజెన్స్ ఎంజాయిడ్ ఇస్ ఆరా ఆయన క్యారీ చేసే ఒక ఆరా ఉంటుంది అండ్ అదే చూస్తూ పోయాను నేను అంతే సో ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మీరు అఖిల్ని తీసిన మూవీస్ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూసుకుంటే మధ్యలో ఒక సాంగ్ కూడా పాడారు కదా అవును 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 పాడాను పాడాను సో ఈ సాంగ్ నుంచి సాంగ్ చాలా బాగా పాడారు అదేదో అలా జరిగిపోయింది అంతే జరిగిపోయింది ఇంకోటి ఏమైనా జరుగుతుందా అలా లేదు లేదు ఎందుకని ఎందుకు పాడమంటున్నారు పాడేటట్టున్నాడా వీడు లేదు అసలు వీడు పాడే బ్యాచ్ లో ఉన్నా అస్సలు లేడు సో అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ మీ ఐ డోంట్ నో ఏం లేదు ఐ రియల్లీ డోంట్ నో అదన్న అసలు అసలు దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు నేను ఐ యామ్ అన్ యాక్టర్ నాట్ అ సింగర్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ హల్ ఐ విల్ హ్యాపన్ దాని గురించి ఆలోచించి మల్టీ టాస్క్ ఇప్పుడు అందరూ అయిపోతున్నారు లేదు 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 దీని మీద కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం యాక్టింగ్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం ఎందుకు అంటే ఇప్పటి వరకు అందరు చాక్లెట్ బాయ్ అన్న వాళ్ళు యా చాలా క్యూట్ అది ఇది అన్న వాళ్ళకి ఎందుకు ఇంత వైల్డ్ గా కనిపించారు అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఇదే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చా మేము అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇలా వైల్డ్ గా ఉండదు గాని ఐ థింక్ ద ఎక్స్‌ట్రీమ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ద ఎక్స్‌ట్రీమ్ అప్రోచ్ మేబీ అది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు डेफिनेटली నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి నేను అదేంటి అంటే హింట్ ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అని ఎందుకు అంత లే యాక్షన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం సి అన్ని సినిమాలు ఇంత యాక్షన్ ఉంటుందని గ్యారెంటీ లేదు యాక్షన్ జానర్ అంటే ఇష్టం నాకు ఓకే ఈ జానర్ లో నాకు ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయాలని ఉంది మెనీ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ సినిమాలు తీయొచ్చు స్పై సినిమా ఏ కా సో స్పై సినిమా కాకుండా నెక్స్ట్ సినిమా डेफिनेटली స్పై సినిమా అవదు సో ఐ విల్ డు సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఓకే కొత్తగా ఇవ్వాలని ప్రయత్నం అంతే ఓకే సో మీరు మీ ఫ్యామిలీలో అంటే ఏ స్టోరీ తెలియదు కాబట్టి అప్పటికి మీ ఫాదర్ కి ఏమన్నారు మీతో ఈ మూవీ గురించి చూడలేదు ఆయన చూడలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు టీజర్ ఇది చూసా టీజర్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత హి లవ్డ్ ఇట్ ఆయనకి ఈ ట్రైలర్ చాలా నచ్చింది మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ హి లవ్ ది ఎనర్జీ క్యారెక్టర్ ఎనర్జీ చాలా బాగుంది సినిమా ఎనర్జీ చాలా బాగుంది లార్జ్ హ్యూజ్ మాసివ్ కనిపిస్తుంది సినిమా ఓకే హి లైక్ దట్ అండ్ హి వాస్ హ్యాపీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇది నా ఒక క్వశ్చనే కాదు చాలా మంది క్వశ్చన్ అక్కి నేనే ఫ్యామిలీ అనగానే 
ప్రతిదీ <laughs> డిజర్ట్ తిన్నా కంట్రోల్ లో తింటాం అంతే అంటే ఇంత అదే అన్నట్లుంది అది ఐ నుంచి వచ్చింది నా నుంచి కదా ఫాదర్ నుంచి అందర్ని అబ్జర్వ్ చేసిన అందర్ని బేసిక్ అందర్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టు దగ్గర నుంచి కూడా చూసా నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు బట్ మిమ్మల్ని మాత్రమే ఈ క్వశ్చన్ అడిగా అంతే ఇదే అంటారు అంటే ఎవరి నుంచైనా ఇదే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు అయితే అవునా అది మాత్రం పొట్టలు వస్తే మా మేము షేక్ అయిపోతామేమో అంటే సో అలా అలా డాజ్ చేసుకుంటున్నాను అంట సో అకిల్ ఏజెంట్ గా ఇంత వైల్డ్ గా కనిపిస్తున్నాడు ఇన్నోర్ అఖిల్ ఎలా ఉంటాడు ఇన్డోర్ ఇన్నోర్ ఇన్నోర్ అఖిల్ ఏంటి అఖిల్ అసలు వి వాంట్ టు నో యాక్చువల్లీ ఇన్నోర్ అఖిల్ రిలాక్స్ గానే ఉంటాడు అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ ఇదంతా బయటికి వెళ్తే స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ మీద పడితే స్పోర్ట్స్ ఏదైనా హాలిడేకి వెళ్తే మేబీ కొంచెం అడ్వెంచరస్ గా ఉంటాను నేను నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టం అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టం బట్ ఇన్ సైడ్ ఇంట్లో ఎలా ఉంటానంటే చాలా కామ్ గా ఉంటాను చాలా తక్కువ మందితో కలుస్తాను మా మా బంచ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళతో కూర్చొని ఐ జస్ట్ రిలాక్స్ ప్రస్తుతానికైతే క్రష్ ఎవరు లేరు టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ రియలీ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ క్రష్ అంటే అక్కడి నుంచి పేర్లు వింటూనే ఉన్నాను బై అని చెప్పి అడగాలనుంది అవునా మీకు నేను ఇంకా చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఇంకా కొంచెం చిన్నగా అవునా షీ ఇస్ మై క్రష్ దెన్ ఇఫ్ యు అంతేనా అంతే సో అఖిల్ మెయిన్ గా ఇప్పుడు చాలా కామ్ అన్నారు కదా సో ఇక్కడ వరకు మీరు చేసిన సినిమాల్లో ఫస్ట్ అఖిల్ కి ఇప్పుడు ఏజెంట్ అఖిల్ కి ఏమైనా చేంజ్ అయిందా మీరు 100% కామ్ అయ్యాను ఇంట్లో ఏమి ఫ్రీ టైమ్ లో సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు లేదంటే ఇంట్లో ఉంటున్నప్పుడు రిలాక్స్ గా లేజీగా ఉన్నప్పుడు నేను చాలా కామ్ గా ఉంటాను ఎక్కువ మాట్లాడటం సో మన మూవీ చూసాము సో మనం తర్వాత చాలా వరకు చాలా ఫ్యామిలీస్ టాలీవుడ్ లో అలా తీయాలి అనుకున్నారు మీరు మళ్ళీ మల్టీ స్టార్ తీస్తారా మనం లాంటి సినిమా అసలు అలాంటి స్క్రిప్ట్ దొరకడం అనేది అసలు లిటరలీ ఇంపాసిబుల్ ఎవరైనా రాస్తే ప్లీజ్ మా దగ్గరకు రండి నేను తీస్తాము కాకపోతే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ వన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ మ్యాజికల్ స్క్రిప్ట్ దట్ కమ్స్ అండ్ బ్లోజ్ యువర్ మైండ్ మల్టీ స్టార్ చేయడంలో డెఫినెట్లీ మేము ఇంట్రెస్టెడ్ కానీ స్క్రిప్ట్ దొరకాలి అంత బాగుండాలి బికాస్ కాంబినేషన్ అనేది గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుంటే యూనో దానికి వాల్యూ పోతుంది సో డెఫినెట్లీ మేము ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నాం బట్ మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికితే డెఫినెట్ గా చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ ఉంది స్టోరీ హైపర్ గా ఉంది హైపర్ గా ఉంది హైపర్ గా ఉంది మీకు నచ్చినట్టే లేదండి ఇప్పుడు నాకు హైపర్ ఇప్పుడే అయిపోయింది కొంచెం కామ్ అవ్వాలి లేకపోతే కష్టం అదేంటి ఇంకోటి అని హింట్ ఇచ్చారు కదా మాకు ఆల్రెడీ ఏంటి తీసుకోవట్లేదు నాకు ఇమ్మీడియట్ గా పనిచేయాలి అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ థియేటర్ లో ఏజెంట్ వదిలేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఐ విల్ అనౌన్స్ వాట్ ఆర్ ఓకే ఏజెంట్ ఇంకొక వర్డ్ వినిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన బాహుబలి బాహుబలి టూ 
సో ట్రిపుల్ ఆర్ ఈ మూవీస్ అన్ని పక్కన పెడితే ఈ నేమ్ వినిపించి సో ప్రభాస్ గారికి అఖిల్కి అఖిల్ మార్కెట్ కంటే మించి బడ్జెట్ ఖర్చు అయింది అని అనుకుంటున్నా ఈ వర్డ్ కి మీరు ఏం చెప్తారు ఇది యాక్చువల్ గా చాలా ట్రెండ్ అవుతుంది ఆ మీమ్స్ పెడుతున్నారు కంపెనీస్ పెట్టి ఇష్టానుసారంగా పెట్టేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు ఏం చెప్తాను ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు డిమాండ్ చేసింది ఇలాంటి స్కేల్ ఇలాంటి బడ్జెట్ ఇలాంటిది ఎందుకు డిమాండ్ చేసింది మీరు చూస్తారు అండ్ ఐ థింక్ డైరెక్టర్ విజన్ సపోర్ట్ చేయడానికి ప్రొడ్యూసర్ ఎంతో కష్టపడ్డారు అండ్ వీ యాజ్ అ టీమ్ వెంట్ ఆల్ అవుట్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోడక్ట్ ఓకే సో ఇక త్రీ డేస్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే ఈగర్లీ వీర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ అండ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది బేసికల్లీ అందరు అంటే మీ ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలు వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఓకే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సో అఖిల్కి ఎలా ఉంటే అమ్మాయి నచ్చుతుంది సింపుల్ సింపుల్ అంటే ఎలా అంటే నో కాంప్లి నో కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్గా కాదు కదా మాట్లాడితే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఓకే అంటే నేను అది కాదు అంటే ఫస్ట్ మాట్లాడితేనే కదా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ అని తెలుసు నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు తెలిసిపోద్ది కదా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ లేదా ఇప్పుడు నేను ఏంటి చెప్పండి నాకు తెలియదు మరి మాట్లాడితే తెలిసిపోతుంది మనం ప్రొఫెషనల్ గా మాట్లాడడం పర్సనల్ గా మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు బేసిక్ గా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలంటే నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ నేను క్వశ్చన్ వేయాలి ఇప్పుడు ఓకే డన్ సో ఏజ్ యు సీమ్ లైక్ అ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ పర్సన్ ఐ ఎంజాయ్డ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ థాంక్ యూ సో మచ్ థాంక్ యూ సో మీ ఓపికకి మెచ్చుకోవాలి పొద్దున్న నుంచి నో 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 సినిమా కోసం ఏదన్నా డెఫినెట్లీ సో ఈ సారి గాల్లో పచ్చబూతలు అయితే కవర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాం మేబీ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ మనం కలిసినప్పుడు ఇఫ్ యూ మీట్ బిఫోర్ 20 ఏది గాల్లో చేసేద్దాం గాలియా నేను అక్కడి నుంచి అక్కడికి పోతాను బంజీ జంపింగ్ అని స్కై డైవింగ్ అని ఏదో ఆర్గనైజ్ చేసుకొని పడుతూ పడుతూ ఉండగా మాట్లాడదాం పడుతూ ఉండగా ఇంత వైల్డ్నెస్ ఎంత అర్థమో నేను సో ఏజెంట్ మూవీ మంచి సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో మీలో మాత్రం చాలా కసి ఉంది అనిపిస్తుంది సో అందరికి తెలుసు సో విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ సో ఇది వాళ్ళ చిట్ చాట్ విత్ అఖిల్ స్టేట్ ఇట్ ఇస్ సాక్షి